这是我们完成后侧面的一个效果。大家好，我是赵夏浩，今天呢继续跟大家分享一款短发。今天这个短发呢，相较于前两款来说呢，会更加短一些，它是一个几乎快露耳朵的一个短发。当然，这个长度呢，它也是可以挂耳后的。那我们可以看到这个头发的一个分区，我们延续了上一款的一个分区方式。同样呢，它的一个修剪层次呢，也是一个不连接。那么今天的结果呢，你会发现，如果你单纯的从表面上来看，它和之前的两款呢，它是很相像的。但是这个头发它修剪出来呢，又有一些不同之处。那具体有哪些不同之处呢？我们可以从等会儿剪的过程以及。最终的一个结果，我们来对比一下，这个发型呢，同样是在沙龙现场非常落地、非常实用的。那么，只要是落地实用的发型，我们叫做商业短发，对吗？你会发现呢，这些发型它都会有一个共同点，就是它的一个结构，同样都是以圆形为主，包括它这个外部边缘线，尤其是后面，它都是一个圆形。当我们有了这些共同点之处呢，这个发型看起来就会相似，但是呢，它里面呢又有一些不同之处。这也是为什么前三款发型呢，我们会延续这样的一个思路的一个原因所在啊，在相同之处里面找一些不同之处，在相似之处里面呢找出一些不一样的地方，让这些发型呢能够适合不同客人的脸型以及他的一个头型骨骼。同样呢，我们把它前后分开，我们会延续到前两款的手法。为什么要用之前的手法呢？这是因为我要让自己所剪出来的头发有迹可循，也就是我们常说的一个规律。如果我们凭感觉去剪头发，或者说我们剪三款发型、剪五款发型，用五款不同的手法，你会发现你学下来的话基本上是晕的。如果我们用一些相似的手法或者相同的手法来剪这些头发，这样呢你在其中就会很容易找到规律，这样呢再复制起来呢也会更加容易一些。我们把头发提起来，水平地面，剪掉数分之三，保留数字的四分之一，也就是说保留一半的一半，把它剪过来，这个长度会更短一些。当然，我们剪出来呢，它也会是一个去除。我们看一下剪出来这个鬓角的一个形态，后高前低。我们剪的是方形切口，为什么会出现这样的一个形态呢？那是因为发际线的一个原因。耳点是高点，然后鬓角这个地方是低点，它自然呈现出了一个形态形体。这样呢，我们第一片就完成了。接下来第二片，这个角度呢，我会提的高一点。我们剪第一款的时候，用这个手法呢是带到第一片。今天这个呢，我会把它往上提。第二片也是一样，把它提起来，略低于水平地面，然后剪的时候一样是一个方形切口。第三片也是一样，略低于水平地面，并没有像之前一样把它集中到第一片。这个时候剪出来的头发呢，相对来说是比较轻的，它不像第一款剪出来的明显呢会比较重。这个时候我把头发提起来，因为我们剪方形前面呢，它一定会有个角，所以呢我会带起来，把前面这个角把它收掉。这样呢，我们侧面这个轮廓就好了。因为我们的鬓角呢，它是有高低点的，所以呢你会发现边缘线的这些呢有一些不干净的地方。这一步呢，我们也可以等到最后吹干呢再来去处理。我把它梳顺，我们可以。感受一下现在这个鬓角呢，大致的一个轮廓已经出来了。接下来呢，我们来剪另外一边。修剪方式呢，与之前一侧相同，还是一样，把头发呢前后分开，前后分开之后呢，把后面头发呢固定起来，同样划分水平引导线，划分水平引导线，我们。同样，大家来看一下我的提升角度，是以分区线的位置啊来参照水平地面提升，剪的长度呢保留数字的四分之一。那你比我的长度剪的时候呢长一点呢，它也是可以的。剪完之后呢，我们来看一下，它是一个方形的切口，方形切口。然后呢，我们把它
放下来，得到一个比较轻盈的一个鬓角。继续下一片，第二片我们会略低于水平地面，提起来，还是一样，跟随下面的一个引导线。从侧面呢，我可以感受到我刚刚这一片所提升的一个角度是略低于水平地面的。来，最后一片，还是一样。我提的时候，我的角度呢是略低于水平地面。从侧面看，我剪的同样是一个方形的一个切口，也就是说，我剪出来头发实际上它也是一个堆积，只不过这个堆积呢它是比较轻的。然后呢，我们把它纵向可以拉起来看一下，你会发现它是一个反弧线。为什么是反弧线呢？因为第一片剪的是去除，第二片是轻堆积，所以呢它是中间短，两边呢长一点。我们同样把这个头发梳出来，把前面这个角呢去掉。去完这个角之后呢，我们把它自然向下梳理，这样呢，我们可以看到这个头发的一个基本的一个轮廓就出来了。接下来呢，我们来剪后去的一个头发，向后跟随发际线来梳理这个头发。剪的时候，我们同样是以耳点的头发呢作为一个引导，这个头发前后是连接的。提起来，看到耳点这里的一个引导线，然后呢，水平地面提拉，方形切口。我们可以很明显的感受到，这个长度呢，相对来说呢会更短一些。因为引导线短了，所以呢，后面呢跟着呢，它一样也会变短。我们生活当中见到的很多发型，有很多时候呢，它其实剪法并没有变，只是它的长度变了，只是在角度上，甚至呢稍微做一点变化，那你会发现它剪出来的发型呢，就完全不一样。提起来，分曲线尽量把它分干净一些。我们分干净一些呢，这样呢，你才不会扯到其他区域不该剪的头发。还是一样，把它梳顺，带到第一片的一个位置。在我们能够保证看到引导线的情况下，你的划分线是可以厚一点，提起来。这样呢，这半边就已经好了。接下来呢，剪另外半边。这一期的线上课呢，计划给大家分享八款短发。那我们接下来的五款呢，就不会再用到这样的一个手法，只是前三款我们的思路呢是一样，还是一样，划分斜向后的一个划分线，把它提起来。提起来之后呢，我们来看一下，跟随耳点这里的一个头发，以它作为引导，水平地面提拉。切口呢，方形。这里呢有一些漏掉的，把它再剪一下。嗯、我们可以看到它的一个轮廓，这样的一个感觉。
集中到第一片。只要你能看到引导线，只要你的刀足够锋利，法片分得再厚也是没有关系的。其中一个点修剪，理论上它是可以一片剪完的。接下来呢，我们来开始修剪后区，还是一样会划分一条中心线，左右两边把它分清晰。大家可能看到这下面的第一片已经变短了，因为我们刚刚设备出了一点故障，所以呢没有录上去。然后呢，我把它再演示一遍，当然它的手法呢是一样的，把它固定好。第一片我们所提升的一个角度呢，是一个90度。我们从侧面呢可以看一下，提升起来是一个90度。大家看一下， 90度提拉，剪一个去除层次。我们的切口呢同样是剪方形。上去呢我稍微多分了一点，然后呢把它上面这几根呢把它剪掉。下面的话呢刚刚设备故障，剪的时候呢没有录上去，我把这个流程呢。重新再走一下，大家看一下，它的长度呢？刚开始我还是一样，保留的数字的一个四分之一。剪完之后呢，我们可以很清晰的看到这个头发，它是一个去除边沿线，相对来说是比较轻盈的一个状态。接下来我们开始剪第二片。那第二片头发呢？我们是把它带到第一片，开始建立这个头发的一个重量。如果你把后面这个底座剪成功，基本上你已经成功一半了这块发型。把它带到第一片，我们要清晰的看到下面的剪切线，然后呢再来剪。剪短发后区底座呢，其实是很考验你的基本功。前面剪刘海呢，是考验你的审美。那对于一款短发来说，其实最重要的就是前面和后面。还是一样，继续划分。前面呢是给客人看，它是非常直观的。那后面呢，可能他自己看不到，但是呢，他们身边的人可以看得到。前后是一个结合、相互对比的一个关系，显得比例越和谐，这个发型呢，它才会看起来越立体。前面的刘海呢，你设计的越科学，才会更加适合他的脸型或者说风格。头皮零度。头皮零度呢，就是我们梳子靠在头皮上翘起的高度，这就是等会儿我要提升的一个角度。提起来，剪一个方形切口。接下来我们剪下一片。我相信通过这三款发型，前三款发型的一个修剪，大家对于这种。剪法呢，应该会有一个很深刻的一个认知。这也是为什么我会延续这一个理念，延续剪三款一个很重要的一个原因所在。这样呢，在大家的脑海中呢，它才会形成一个很深刻的印象。通过练习，你才能把它转化成自己的东西。最后一片，当然呢，也是因为这个形状，这个底座的一个形体，在我们当下它的一个重要性。因为这样一个基座底座在短发里面，它是非常极具代表性的。剪好过之后呢，我们从侧面可以看到上面饱满，下面收紧的一个感觉已经出来了。接下来呢，我们把转角线后区的两条转角线的角把它收掉，剪圆，让头发呢更好的收贴进去，这样呢头发呢它才会显得立体。把头发前后分开，还是一样从耳点的一个位置。提起来，第一片，同样我会把它带到一个九十度，这里很明显有个角，把这个角呢去掉。第二片，头皮零度，压到第一片的位置
，来继续。那这样呢？通过我们那个去角，这里呢会收圆，这样的头型呢它才会收窄。收窄呢有两个好处，第一，头发呢会显得头型会变小；第二呢也会让发型看起来呢更加立体。另外一次，相同的方式把它前后分开。我们的划分线不要划分的太直，在去角的时候呢，当你划分的。太直的时候，这个角呢是不好去的，因为我们去的是正向面的角，所以当你去横向划分发片的时候呢，它才会更好去梳理，更好去把这个角呢收掉。我们把它提起来，大家看一下，很明显，这个位置呢有个角。第二片。角度呢就不会拉得太高。还是一样，越往上，它的脚呢，相对来说去的会越少。颈侧点，因为它是个凸点，所以在剪裁的时候呢，它很容易有凸出来的脚。那当我们去剪客人的时候呢，可能会更加的一个明显。还是一样，把头发垂直、旋尾水平，梳子垂直、旋尾水平，这样呢，会把上面的头发呢，把它拨到一边。然后呢，我们把这里多余的这个角去掉。这个角呢，当然呢也不是一定要去，只不过你去完之后呢，它边缘线看起来会更收窄头型。什么时候不用去呢？两种情况下，第一，这个发型你设计的想让它看起来有点性格，让它可以产生有角；第二呢，它的头型如果特别窄、特别小的时候，你就可以不用收这个角。我们在剪的时候呢，其实大部分的人呢，你把它收脚之后呢，看起来头发呢会更加立体，头型呢会更小，因为我们中国人很多人的头型呢是略微有点偏宽的，这是为什么我们剪圆形收窄的一个原因所在。我们来到另一边，是一样，把它梳过去，下面有头发贴在皮肤上，把它梳起来。来看一下，如果这个头发剪完之后、切完之后它比较齐，那我们会有一个多余的一个动作，也就是说会把这个角再磨掉一点。像这个边缘线它非常轻，那剪完之后呢，基本上没什么角，所以呢这一步呢就可以不剪。这就是我们下区完成后的一个效果，下区收紧，上面饱满，下面头发呢自然向上走一个感觉。接下来呢，我们来剪上区的头发。我们先把上区特别长的部分呢剪掉，这样我们在梳理发片的时候会更容易一些。剪的时候呢，我们一样从后往前，我们呢先以下面最中间这个头发呢为引导，先剪一个方形面，也就是说中间这一点呢是连接的，然后往边上呢我们就不再连接了啊。就不再去连它了，把它剪一个方形的一个切口。那我们看一下边上的引导线，实际上它是不是在这个位置？如果我们都把它剪上，那这里都要被剪短，我们不需要把它剪短。上边的最终我也会收圆，只不过这两个圆呢，它不是成叠的圆，一个是小圆，一个是大圆，这样的一个感觉。我们来到前面，前面那个刘海呢，我是计划把它设定到眼睛的一个位置。当然，平时你帮客人去剪呢，自己去调整，还是一样。我把这个头发的中心线分开，来，划分好。划分好之后呢，我们把头发提起来，还是一样，把头发呢靠在头皮上，剪到一个头皮里的一个零度，也就是我梳子翘起来的这样的一个高度。我们从侧面看一下这个角度，我是提升在哪个位置？也就是我现在梳子翘起的高度，是我等一下呢要提升的一个角度。我把它提起来，剪到眼睛这个位置，还是一样，我会把它剪一个方形，把头发呢都梳起来，集中到第一片。
梳出来还是一样，把所有的头发往前靠，集中到第一点，剪一个方形的一个切口。我们看一下，最终放下来呢，它会形成圆的。当然，边上这里呢会比较长，等会儿呢我们把它去掉。我们来看一下，我会接下来呢把它带到外眼角，也就是前面这条转角线的位置，把它全部带到前面这个转角线，拉出来。切口首位，看到没有？是九十度，把这个角呢去掉。去掉过之后呢，这个刘海它就会变得更加圆一点。提起来，把它耳后这个位置呢较长的部分剪掉。当然，上面现在层次呢，它是有点低的。等会儿呢，我们会继续再去去角，不让这个地方呢有一个很明显的重量线。来，我们来到另外一边，我们把它梳出来。梳出来之后，还是一样把它旋为水平，剪一个方形的一个切口。方形的一个切口，还是一样把所有的话都带过来。带过来之后呢，转角的位置前面呢会特别长，然后的话我们还是一样把所有的头发呢再把它带到转角这个位置呢，把它这个角把它去掉。那其实上面呢，最终呢，我们还是一个圆形，是一个圆堆积。然后接下来呢，耳后可以很清晰的看到，耳后这里呢，它是有个角，往前抹一下。检查一下。现在头发第一步的一个初始结构已经剪好了，我们可以看到它大概的一个形状。边缘这里呢有一些重量线，因为我们刚刚角度拉的比较低，所以呢现在把这个角呢去掉。我们在吹干的时候呢不需要明显看到这条重量线。然后这个角呢我们还是一样会从前到后开始剪，我会从顶点这个位置呢为轴心划分放射发片，然后呢看顶点的45度，把这个多余的角把它去掉。我们看一下，因为是去角，所以呢，发片呢我会分的稍微宽一点也是没有关系的。提起来，我们看一下最上面这个点的45度，拉起来，放射发片。随头圆提拉，也就是说我们没有往左边或者右边偏移我们来到另外一边，越往后你会发现越剪不到。
去掉的脚会越少，这是很正常的一个现象。再来一片，基本上就差不多了。这个时候已经捡不到了啊。最后呢，我们把头发还是一样前后提起来，发片可以分的稍微宽一点。我们可以看到啊，后面的有一点长长的，把它点掉。这样呢，我们这个结构就已经完成了。这就是我们湿发结构完成后的一个效果。接下来还是一样，我们把它吹干了，清修一下。这款头发呢，我们已经吹干了。接下来呢，我们会在这个基础上呢，把它精修一下。我们现在可以看到它大致的一个轮廓，下面头发呢相对来说呢是比较轻盈的，因为它是一个去除。那么头顶头发呢，因为我们剪的是一个堆积，而且是个圆堆积，所以呢会略显厚重。等会呢，我们重点的会把上面头发的一个头发呢把它柔和一下，让它的头发更加协调一些。来，我们把上须的头发呢把它梳起来。提起来之后呢，把这个头发呢顶紧一下，还原结构。上面这些长的呢是上去的头发掉下来的，所以呢我们不需要把它剪短。基本上这样就差不多了啊！我们把鬓角呢，边边角角比较毛的、比较长的部分呢，把它去掉，让它呢看起来更加精致一些。然后前面累积线这里呢，也是一样，把它用刀尖轻轻的把它点掉一些，不要把它剪的太多。如果剪的太多，这个鬓角看起来特别硬。我们现在呢，是要这种比较柔和的这样的一个。最主要呢，就是用刀剪刀尖，把这个边缘地方呢，把它给去掉就可以了。然后呢，再把这个边缘稍微调整一下。接下来呢，我们来剪后面的头发，还是一样提起来点剪，让头发呢更好的融合在一起的同时呢，它会变得轻盈一些，这样的头发不会显得太闷。一般在我们剪头发的时候呢，除非它头发非常细的，很少。啊，通常来说，我们结构剪完过之后呢，都需要把它发尾柔和一下，继续点剪。下面比较短的部分呢，用梳子挑起来。当我们把头发结构剪得很精准的时候，你会发现修饰是一件非常简单的事，并不需要你有过多的手法。你需要把它的发尾柔和一下，基本上就能达到我们想要的一个效果了。局部呢，有些地方如果发量确实特别多，那我们可以把它剪得再深一点就可以了。因为我们大部分的形体在湿发的时候已经完成了，干发呢只是让它变得更加精确、精致一些。下面头发呢还是一样。较短的部分梳子挑起来，鬓角边缘线呢剪得再精致一些，把这些明显比较碎、比较毛的地方呢用刀尖点掉。耳后这里呢也是一样
，尤其是耳后，它特别容易有长短，会藏在耳朵后面。这里呢稍微有一点点多，再点一下，看一下。OK， 这样呢就差不多了。我们把耳后这个地方呢容易藏有头发的，把它提起来，再检查一下。如果你剪的时候觉得这样特别不好剪，耳后比较短，你呢也可以用牙剪，但是牙剪呢不要用的太厉害，因为你用的太厉害呢会破坏整个头发的一个质感。这样呢，整个后区我们就完成了。接下来呢，我们来剪顶区的一个位置。我们可以看到，现在头顶看起来是非常厚，尤其当我们把下面精修过之后，因为下面薄了，上面厚，是不是上面它是一个视觉对比关系，它会看得更厚，像个帽子一样。接下来我们还是一样，我只需要点点它的发尾，头顶的这种感觉呢就会出来。头顶呢，我们把头发提起来，还是一样，我会以点剪为主，点剪头发的发尾。我们可以看到，头顶的发尾呢是非常齐、非常正。那我现在这个剪头顶的一个分片呢，是跟我们最后一步去角是一样的，放射的一个划分，随头圆，提起来，还原头发的一个切口绕着头型点一圈，把所有的发尾柔和过之后，局部有些地方还是太厚的，我们再来处理其他位置剪好过之后呢，我们可以很明显看到头顶的体积它变小了，但是呢还不够。好，细节部分呢再去处理一下，因为我刚刚点剪的时候呢，最下面也就是刘海这个地方几乎没怎么剪。现在呢，我重点把刘海这个部分再把它柔和一下。剪刘海的部分呢，因为在前端，那我们剪的时候稍微要谨慎一点。剪后面你哪个地方多剪了一刀？它是真看不出来，但是呢，在刘海部分它就不一样了，所以呢，我会边剪边去梳理、观察、看一下，让它看起来自然一点、柔和一点，但是呢，不要去的太薄。现在这个头发的基本的一个去量已经完成了，接下来呢，我们把。转角的部分呢，再把它去一下。转角指的是哪里呢？就是头顶的三条转角线，左右各一条，后面黄金点一条，以及前面两条。前面两条在哪儿呢？我们外眼角的这个位置，这两条要把它给去一下。然后后面的转角线呢，我们也是一样，把它呢量呢再去掉。也就是说，我刚刚呢一共指出了七条转角线，我们把七条转角线的量呢适当再去。多一点点，为什么要多去呢？因为只有把转角线的量去掉，这个头型呢才不会显得大，也不会显得头型很宽。我们可以选择用牙剪，先去前面转角线，也就是外眼角这个位置的一个发量，把它去掉，让头型呢更加收窄一些。这个时候最主要目的的不是为了打薄，而是为了要收窄，靠近发根，但是没有贴近头皮。剪一下，让它呢更加收窄收进去。然后侧面的转角也是一样，我们去量的牙剪的密度呢，不要太大，百分之十五以内啊。这边呢也是一样，外眼角
。然后剪外眼角，这里可以看到我避开最下面这一层，这样的话不会有碎头发会露出来。这样剪完过之后呢，这一圈会更加容易收窄，然后这个头型的头顶呢，它会显得蓬松，它也不会显得头宽头大，这是我们这样去的一个目的所在。然后呢，我们看一下这个刘海有一些明显参差不齐的这些长的，把它剪掉，角度放低，很明显有些多余的地方，把它点掉。刘海呢，一定要剪得精细一点，这样呢看起来才会自然。紧接着我们来去后面的一个转角，后面的两条转角线大家应该都知道啊。我们在剪结构的时候去角呢都已经说过了。耳后这个地方，容易有头发藏在这里的，也把它剪一下。另外一边也是一样，先剪后面的一个转角。当然，如果它的头型本来就比较窄，发量又少，那这一步呢你是没有必要去剪。然后呢，耳后，什么时候要去剪呢？头型较宽或者发量的明显比较多的时候，你去剪的这一步呢，它就非常重要了。这个头发呢，我们已经点剪完成了啊。接下来呢，我们把它擦一些湿发品，把它呢适当的打理一下，让这个头发呢看起来更有质感一些。把它擦到一定要均匀。这一步呢，你也可以不用去做，把它。这就是我们完成后正面的一个效果，这是我们完成后侧面的一个效果，饱满、收紧、轻、重、高、低是这款发型的一个特点。那由高到低，注定它会是一个圆形的一个形状。那么由轻到正，让这个头发呢前后产生对比，这样的发型呢它才会显得更加立体、更加有型。这也是为什么我们剪短发的时候，就是说很多时候呢剪不出形状。如果你把刚刚以上我说的几个点做到，那么你就可以把这款头发呢完成的很好。在剪之前呢，我跟大家介绍过，为什么最近这三款发型我们用的都是这种理念呢？因为在当下这个商业短发这个领域里面。像这些元素啊，边缘线的元素，包括鬓角的元素，还是上区这个圆形的元素，其实我们运用的是非常多的。那这也是我们这一期线上课，就是说，唯一的是用同一个理念修剪的三款。那剩下呢，我们再去剪的话，就会换一种方式来塑造这些发型，里面呢会用到一些组合的一些技术、一些技巧在这里面。我们会员频道新增精选课程，欢迎大家加入。